姑娘，姑娘，不要过来！姑娘莫怕，小生不是坏人，人都是有为王生。你你是哪家的姑娘啊？为何？你你不是来抓我的？姑娘何出此言呢、啊？小生因此路离家最近，故打此地经过。你我本无冤无仇，我为何要抓你啊？姑娘，你的衣裳尚未干透，不妨我们回到篝火旁。姑娘，你叫什么名字啊？究竟发生了何事？叫香儿，我原本是一个大户人家的丫鬟，不堪主人的虐待，逃出来，一时想不开，才。姑娘，人之发肤，受之父母，姑娘切不可轻生啊。香儿姑娘，若你信得过小生，寒舍尚有一间空房，姑娘可暂且安生。不知您意下如何？怎能如此？岂不闻男女授受,受不亲？更何况，香儿也不敢叨扰公子。姑娘，小生是一片诚意。这大晚上的，又是在荒郊野外，姑娘此去，岂不是更不安全？那香儿就多谢公子。姑娘，您慢点。香儿姑娘，请。娘子，娘子，相公，你可算回来了。嗯、这位姑娘是……啊，这位姑娘是我回家途中救下的一名女子，她叫香儿。香儿姑娘，这位便是我的娘子。见过夫人，刘嫂，你去把那间空房收拾一下，让香儿姑娘先住进去吧。是，少爷。香儿姑娘，请跟我来。相公，饿了吧？让狗儿把饭菜再热一下。我不饿，少爷，要不再给你热一下吧。狗儿，你去把饭菜热一下，给香儿姑娘先送去。快去啊！哎，好嘞。娘子，娘子，嗯、我们进屋说吧。嗯。相公。慢点喝，相公，可见到李神医？见着了。那他？你放心，他跟我说了，过几天他一定会来的。也不知道李神医能不能医好我这病。哦，对了，刚刚那个香儿姑娘是怎么回事啊？娘子，是这样的
如果从这儿下山。就如同大海捞针一样。刘嫂，哎，你去把香儿姑娘喊来，我们一块用餐。少爷，刚叫过香儿姑娘了，她说她马上就来。好。哟见过公子，夫人。香儿姑娘，你过来，我们坐一起。是。坐吧，走。啊，动快吧，动快。呃，香儿姑娘，昨夜你休息的可好？谢公子。还好，那就好，那就好。香儿姑娘，你可千万不要拘束啊！要是有什么需要的话，你吩咐刘嫂就可以了。是，香儿姑娘，你就把这里当自己家一样。谢公子，夫人。吃吧。吃吧，赶紧。哎，娘，你觉不觉得那个香儿姑娘她有问题啊？我爹活着时候可说过呀，这夜半荒郊遇见的美女，那多半都是妖怪呀！你臭小子，你瞎说啥呢？你看我不打死你，我打死你！你跑，你给我下来！你，哎，娘，我错了，我打你！别打了，哎，跑，错了，娘，你自己给我跑！哎，臭小子，我告诉你啊，你要是再敢郊区的话，你信不信？绝代佳人，倾城之貌啊，香儿姑娘。
。夏荣姑娘。公子，这么晚了还没睡啊？小生过来看看姑娘。公子请进。香儿姑娘，住的还习惯吗？多谢公子，挺好的。寒舍虽然简陋，但尚可遮风避雨。粗茶淡饭，还请姑娘不要过于见怪啊。公子说的哪里话？香儿多蒙公子相救，已经感激不尽了。救人一命，胜造七级浮屠。哎，香儿姑娘，你也爱这舞文弄墨、啊？不瞒公子说，是略懂一些琴棋书画。好，那明日我叫刘嫂给你取些纸来。是，我是该回去了。那姑娘，告辞。香姑娘，外面雨大。香姑娘，外边雨大，记得把门给关好。知道了，公子，你慢走。修炼呢，臭道士，又是你！这么多年来苦苦相逼，坏我好事，今天非把你撕碎不可！看我怎么收了你！
眼看主人快胜了，我何不来个锦上添花？那是什么？狐狸！哎，娘，快去打狐狸啊！娘，娘有只狐狸、啊、哪儿呢？有只狐狸跑到香儿房间去了。哎呀，进呢！哎，香儿姑娘，刘嫂，香儿姑娘，怎么了？我刚看见有两只狐狸跑到你房间来了。我一直在这儿，并未看到什么狐狸啊。不可能，想必是姑娘谭心已经入了迷，对此并没有在意。狗儿。我们找找，我们找找，刘嫂。不可能啊！明明看得进来了，怎么找不到呢？想必已经逃走了。香儿姑娘，你要是觉得害怕的话，晚上我让刘嫂过来陪你。不用了，香儿不怕。怎么回事？出什么事儿了吗？天色已晚，我们也不便打扰姑娘。那我们就先告辞了。
，谁让你们来的？若非我用法术把你们隐藏起来，如果被他们发现了，你们可就没命了。你们从后窗走吧，不要再被发现了。真没喝酒啊，娘，娘，这是我亲眼所见，两只狐狸，有两只狐狸，吓人个狐狸，吓人个狐狸，行了吧你、啊，有点就满嘴，娘，你赶紧给我睡觉，你相信我，睡觉，吓人真的跟狐狸待在一起，你相信我，两只狐狸，你说的娘不信，有两只狐狸，赶紧睡觉，这孩子喝点酒就是胡话，睡觉。怎么样，李神医？怎么样，夫人？我实不相瞒，和你讲，你这个病，我治不好的。住手！为师早已告诫，道法无畏，心存善念，才可潜心修行。那小蛇只是途经此处，你便要对他痛下杀手，斩妖除害，那是。正良即善，但也不能残害无辜，任意而为呀、啊。也罢，你既无心修行，便就此离去吧。师傅，师傅，弟子知错了，请师傅饶恕弟子一次。为师并非心怀叵测，方让你下山，才是对你成长。愿你所到之处，造福一方。师父教诲，弟子谨记。
师傅，徒弟受益了。娘子，醒了醒了，娘子，娘子醒了。娘子，相公。娘子，相公。六嫂，我有话对相公说。我这就出去，走。娘子，你想说什么？相公，不孝有三，无后为大。你就不要再对我抱任何希望了。你一脉单纯，王家不能没后吗？相公，我倒有个主意。娘子，但说无妨。我看那个香儿是个好姑娘，看得出她和相公情投意合。不如，不如你纳她为妾。好给王家传个香火，娘子，这如何能使得？啊？这如何就使不得？难道相公不喜欢香儿姑娘吗？我，你若不好意思，我帮你说。娘子，这，狗儿，狗儿，哎，把香儿姑娘喊来。哦哦。香儿姑娘，少夫人喊你过去。香儿姑娘。夫人，香儿姑娘，我有话对你说少爷，少爷，狗儿，看什么呢？啊啊，我没看什么，啊，看窗户坏没坏。少爷，嗯，没事，我先走了啊。哎，狗儿，来来来来来来来，我问一下你啊，自从香儿姑娘来了以后，我就一直发现你鬼鬼祟祟的，你说，到底怎么回事？少爷，我真没什么事儿。啊，香儿还在少夫人房间啊。哎呀。
家人他不能和少夫人单独待在一起。那你说说，他们为什么不能单独待在一起？哎，少爷，少爷。仙儿他会加害少夫人的，无礼。仙儿姑娘为何会害娘子？你今天到底怎么回事？哎，少爷，请你相信我，我和你说的都是实话。果儿，你真是……少爷，我素质低，你在瞎胡说什么呢？小心我撕烂你的嘴！少爷，果儿他说的都是疯话，您别和他一般见识。哎，没事，刘嫂，我不会责怪于他的。你先带他回屋去吧。哎哎，谢谢少爷，谢谢少爷，还不快谢谢少爷！谢谢少爷。哎、你胡说什么呢？你这一天天的，你能不能给娘省点心、啊？我没胡说。香儿姑娘，如果你心中也有他人，我也绝对不会勉强。不是的，夫人。那你还在犹豫什么？难道？难道你是贤相公，是已有妻室之人？也不是。香儿，你心里有什么，不妨说出来。我希望你能把我当姐姐一样。也怪我太唐突了，你一点心理准备都没有。不过没关系的，你先考虑，不着急回答。其实我觉得，实在对不起相公，想为王家留个香火。香儿明白，等香儿回去想想。香儿，算我求你，夫人，那我就先回去了。香儿姑娘，娘子，相公，我相信他会答应的。就像亲人一样，香儿一时感激不尽。人要殊途，香儿担心会连累了公子。香儿有心，却不能。
，你不是瞎、啊，我我刚才看见，好可怕！公子，你看见什么了？你的脸，你。这是做什么？昨夜我前来，看到一个怪物，原来是你装扮的。闲着无聊，想起小时候家父教香儿做假面具扮鬼怪的事儿，不曾想，却吓到了公子。香儿在此赔罪了。香儿，我昨晚一直睡在这吗？那我们，公子，昨夜。你一直睡在床上，香儿一直坐在这。里。昨夜我前来，其实是想问你，娘子和你说的事情，你考虑的怎么样了？香儿。我是真心待你，我求你，求你嫁给我好吗？公子，香儿感谢公子的救命之恩，可是，香儿，我知道，两心相悦之事，不可强求。不是的，香儿只怕。如此操之过急，会惊扰原来的主人。他们说不定此刻正在寻我，若他们找上门来，恐怕……香儿言之有理。那……那我们再等些时日。香儿全听公子的。在此之前，香儿请求公子能够多陪陪夫人。我明白你的意思，我晚上，我晚上不再打扰你便是。我走了相公，再迟些日子也行，不过我们还是应该趁早准备才是。那，娘子的意思是？我看，早些把东西置办了，免得到时候麻烦。娘子说的对，那我明日便去。香儿生不逢时，爱不逢人，所到之处，皆是命数。不负公子一片真心，香儿也是左右为难。人要殊途，他终究是一场。香儿，公子。香儿，明日我将带狗儿去置办我们成亲的东西。公子，香儿，你真美。
。多谢公子夸奖。从见到你的第一眼起，你就已经让我陶醉。尤其是你的目光，真的迷人，巧笑倩兮，美目盼兮。公子善良、仁厚，在香儿的心中，公子也。也也什么？啊，香儿，香儿，你你在发抖，你怎么了？啊，公子，香儿说过，公子应该多陪陪夫人。这狗儿是怎么了？最近见我总躲躲闪闪的，难道他是发现了什么？狗儿，你这一路上吞吞吐吐的，你到底想说什么？少爷，我还是不说了吧。我娘再三交代了，不许我再胡说。哎，狗儿，这有道是君子坦荡荡。你要真有什么话的话，不妨直说。那我跟你说了，你不许跟我娘说，你你也更不许生气。好，我答应你，少爷，恕我直言，你真的要娶香儿姑娘吗？这岂能有假？哎，我和你说正是这事儿，你你不能娶香儿姑娘。我为何不能娶香儿姑娘？香儿姑娘来了以后，你最近总是躲躲闪闪的，这到底是怎么回事？还有，你总说人家是妖，他怎么得罪你啊？少爷，我实话跟你说了吧，你还记不记得那天晚上咱们家闹狐狸？我们亲眼看见两只狐狸进了香儿的房间里，可是我们进去怎么找也找不到，不是逃走了吗？哎，不是那么回事儿。那两只狐狸一直在香儿房间里，可是我们看不见。既然他们在香儿屋内，我们为何看不见？哎呀，是这样。不可能，怎么可能？哎呀，少爷，这是我亲眼所见。我狗儿是那种会胡说的人吗？我看你酒喝多了，香儿姑娘那么好一姑娘，她她怎么可能会是个妖呢？哎呀，我说出爹爹活时候就说过，太过分了，今天。哎，累死我了！少爷的事儿都办好了？哪有那么快呀、啊？明天还去一趟呢。你没在少爷面前放肆吧？哎，没有，说了他也不信我的，反让他骂我。啥？你你这个死小子！哎、让你等我干嘛？怎么说的？哎，是不是娘说的那句话你都听不进去？我不说，我不说，他被妖精害了怎么办？妖妖妖，哪来那么多妖？就你一个害人精、哎，我打死你这个害人精！你好。仙儿姑娘马上就是少爷的人了，你在少爷面前说仙儿姑娘是妖，你这不是在骂少爷呢吗？反正说什么你们都不信我，你们自己等着看吧。你就是想气死我！你要是再这么胡闹下去，我直接带你回老家了。
宝虎妹子，我终于找到你了，跟我回去见主人吧。<笑>你休想敢骂我！哪里走？去死他！非得逼我跟你动手？多谢恩公。你们这些小妖祸害人间，今天我就收了你们。还想跑？香儿，香儿，公子，我在这儿。香儿，你怎么在这里啊？我只是出来散散心。你受伤了？只是被树枝刮了一下，不碍事的。还说没伤，流了这么多的血。走，我我们先回家。快。要不是贫道伤势未愈，你们是跑不了的。刘嫂，朵儿，娘子，快，小姑娘受伤了。少爷，哎呀，这伤得这么严重，流了好多血，这到底是怎么回事啊？刚才散步的时候被树枝刮了一下。大半夜出去散步，朵儿，朵儿。你去请大夫。啊，娘子，我们先扶他进屋吧。好,好，快，快，快，来坐。哎呀，少爷，我先给香儿姑娘清洗一下伤口，你先先回避一下。好。他们已经发现了这里，继续留在这里，会连累公子。我该如何是好？掌柜的，呀，王公子，您来了。哟，您这是没休息好？哎，的确没有休息好。啊，对了，王公子，上回您在我家订的红绸啊，还没到货，要不您再看看别的？哎，对，就这个，这是我们家呀卖的最好的一款，您看看。香儿现在受了伤，公子又看了他一眼。看来，公子是被这个妖怪给迷上了。那您看看这个，我说书爹爹活着时候就说过了，凡是被妖怪迷上的人，都会憔悴。我
可他说了，他也不信我。看来公子的苦日子又来喽。那我就不打扰姑娘了。狗儿，狗儿，哎，走了，哎，哎，公子啊，咱有看上的吗？好重的邀请。哎哎，师傅，他们都在那边等着呢。香儿，这这到底怎么回事？狗儿说我是妖，你们看看，我像妖吗？狗儿，你再仔细看看。相公，这香儿姑娘，难道真的有什么蹊跷？不，这不可能啊！进来，少夫人，少爷，我们娘俩。
，香儿，我想跟你谈谈。快点儿！老娘现在说话你不听了是不是？你这个没福气的东西！你说我怎么生了你这么个玩意儿？你爹在的时候，你说你爹死了，多亏了少爷和少夫人照顾咱们娘俩，跟你的好，你这个没福气的！我跟你说话呢，你听到没有？你哑巴了呀？啊！有，有，你还有？有。若夫人也以为香儿是妖，香儿听凭夫人发落。其实我也不相信你是妖，可自打你来后，家里发生这些事，都怎么解释？人有好人和坏人，妖也有好妖和坏妖。为什么？为什么人和妖？一定要对立，就不能和平共处吗？他跑。果儿这孩子虽然顽皮，但绝对不是一个说谎的孩子。难道香儿真的是？不可能！你也瞎呀？哟，这不是王公子吗？听说你家出妖怪？大家快来看啊！他家出妖怪了！什么妖怪？妖怪？什么叫妖怪？王公子，你，你认识我？我们进一步说话。一直在香儿房间里，可是我们看不见。你以为妖邪缠身？啊，妖怪，那是妖怪。你可要仔细看好了，看他到底是妖还是人。但你什么都发现了，我也不再隐瞒了。我是妖，你为什么骗我？为什么？我是公子，我是一个好妖，公子千万莫怕，我绝对不会伤害公子的。公子休怕，你听我说。
乖乖做我的夫人，好吧？<笑>有一天，那个老妖喝醉了酒，和一个老道打起来了。我趁乱逃出来，在走投无路的时候，遇到了公子。我公子的大舅之恩，小儿感激不尽。你需要，你需要，你需要，要，要，公子。不愿你心伤，我愿用疼痛换愁。道长，道长，王公子，一切都水落石出了。道长，我该如何是好？这样吧，你把这个八卦镜带回家，挂在墙上。可保你全家安然无恙。夏姑娘。你可千万不要拘束，香儿姑娘，你就把这里当自己家一样。香儿姑娘，不用客气，以后啊，就叫我刘嫂。巧笑倩兮，美目盼兮，从见到你的第一眼起，你就已经让我陶醉了。
这样会害了你。我不在乎。相公。
受死！世间的妖鬼，师傅，这是什么妖，这么厉害？此乃巫山一顽石化身，危害人间，我便出手收了他。为师，甘知你今日的灾难，特意来救你。谢师傅。徒儿，且随为师上山继续修行吧。弟子遵命。香儿，香儿，香儿，香儿，香儿，你醒醒啊，香儿，香儿，香儿，香儿，香儿，醒醒，香儿，香儿，公子，我在，香儿，公子原谅香儿。香儿，香儿，对不起。香儿虽然是妖，但香儿从来没有想过害人。你不是妖。为情徘徊蓝香儿也想穿上公子的嫁衣。香儿，香儿。你不会有事的，香儿。公子对香儿有救命之恩，险些因为香儿而死。香儿是罪有应得。不，你其实一直是一个善良的姑娘，我知道，我知道。公子，香儿死前有一事相求。你说，你说，我办得到。我一定办到。等会儿香儿会魂飞魄散。这张面皮是香儿修炼多年得来的。香儿不想做妖。香儿，你不是妖。香如人。香儿，你不是妖。不是。所以香儿每天都带着他。等我魂飞魄散的时候。我不会的。求公子，求公子把这张面皮埋在这山林中。你不会的，不会，好吗？不，你不会有事的，香儿，你不会有事的，香儿，香儿，香儿。